五十七岁的人了，而且才从坠马的伤里恢复过来。又马不停蹄地开演唱会，又唱又跳，撑完全场不说，现场更是大秀自己的腹肌。天王的实力不然不减当年，然而这还不是重点。重点是演唱会和向华强的七十大寿给撞在一起了，怎么办？刘德华可以借口推掉，但是他没有，因为和向华强关系太好，在演唱会结束后又赶去祝寿，那祝寿也不能只送祝福，歌声也要的。于是向华强就把刘德华安排在了最后出场，说是神秘嘉宾。并且现场继续为亲朋好友唱歌助兴。也是在这个时候，刘嘉玲出来了。刘嘉玲自己生日的时候，可能没有这么热闹，所以在向华强这里非常的活跃，一会拍照，一会更新微博，自己玩的不亦乐乎。当然，向华强毕竟是七十大寿，所以也是来了许多的重量级的人物。刘嘉玲、关之琳、张智霖、刘青云、杨千嬅、陈小春、古天乐等等，都来了，也是很久没有见的老友了。但刘嘉玲的关注点其实也在刘德华身上，因为她是刘德华的迷妹呀。刘德华唱歌的时候，他没有去喝酒，而是安静地站在舞台最前方，干什么？准备了一朵玫瑰花献给刘德华。刘德华接花的动作很感人。直接双膝跪地，因为舞台有点高，只是弯腰的话有些许的不妥，而跪下这个动作，尊重对方，让彼此的位置平等一点，也是这个动作。吃瓜群众都在说，活该他火了这么多年，但接下来的动作还有更亲密的。刘嘉玲献花之后，双手去捧了刘德华的脸，哇！那刘德华就顺势的抱住刘嘉玲，两个人进行了贴脸的动作。我知道这个动作是打招呼的方式，一种友好的互动，但是还是看的人有点脸红，还是有一点亲密。所以吃瓜群众还在下面说，梁朝伟看了要吃醋。刘嘉玲和刘德华的关系一直都很好。刘嘉玲去《我就是演员》的时候问观众。你们喜欢看刘德华还是梁朝伟？能把刘德华和自己的老公对比的只有他了。但是观众很彩虹屁，回答梁朝伟，然后刘嘉玲笑出了杠铃般的笑声。只有徐峥听到了一点奇怪的东西，问刘嘉玲：“刘德华是你什么人？”刘嘉玲也很机智，广东人，哈哈哈哈哈哈。但侧面还是说明了两个人关系很好呀。大牌明星出行，周围的安保级别自然是非常高。一般情况下，粉丝和媒体很难在非指定时间区域与明星接触，违者肯定会遭遇保安驱逐。继早前刘德华在电影首映式上暴揍保安救粉丝后，日前刘嘉玲在出席某品牌活动时，在现场怒斥对媒体记者吐口水爆粗的保安，最后还让对方公开道歉。消息曝出后，引来众多网友拍手叫好，纷纷表示他和刘德华都是公众人物的表率。日前，刘嘉玲一身黑色高雅的礼服现身某珠宝首饰品牌剪彩活动，现场吸引了不少媒体和粉丝到场，一度让他有点招架不住。为了应对突发情况，现场也是调集了相当的安保力量。因为现场粉丝狂热，媒体众多，保安做出无理举动，竟现场对着记者吐口水，还爆粗话大骂：“我就是要吐你！”场面一度失控，气氛相当尴尬，这让刘嘉玲也直接看不下去，当场怒斥保安，还请工作人员让该保安道歉。最终。该保安在刘嘉玲的强烈要求下，双手合十向在场记者及粉丝道歉。说到这次刘嘉玲维护记者的情况，很快就让小编想到了一个多月前刘德华在电影《王牌斗王牌》首映式上为救粉丝与保安大打出手的事。当时有一位粉丝看到刘德华后非常激动，于是想上前与偶像来个亲密接触。
，结果被保安推搡狂揍。看到现场混乱情况的发生，刘德华不顾个人安危和形象受损，直接跳下舞台制止保安的行为，救下了粉丝，引来众多网友感动不已。其实。早在九年前，刘德华就曾在自己的演唱会上公开维护粉丝，直接跳下两米多高的舞台，从保安手中救下，并护送对方离开，非常让人感动。刘德华为粉丝怒斥保安。昨日，刘德华现身电影《王牌斗王牌》首映期间，有个影迷想上台却遭安保人员推搡，刘德华见状满面怒容。为粉丝怒斥保安，而粉丝违建明星的疯狂事在娱乐圈，最近也是时有发生。何炅、刘亦菲前不久也中招了。刘德华现身电影《王牌斗王牌》首映，刘德华现身电影《王牌斗王牌》首映期间，有个影迷想上台却遭安保人员推搡，刘德华见状满面怒容，为粉丝怒斥保安。刘德华为粉丝怒斥保安，此事发生后得到网友的一致点赞，并留言称他总是这么好，希望大家为他着想。顿号，刘德华真棒。此前还有网友曝光一段刘德华保护粉丝的视频，视频中显示刘德华在演出接近尾声时，一位男歌迷手拿鲜花冲了出来，突破警卫防线。现场保安及警察马上大举出动阻挡，华仔在台上不停地叫他们不要对歌迷动粗，情急之下竟然跳下两米多高的舞台，保护该名歌迷。对此，也有网友持反对意见，认为认为是粉丝做错了，太过疯狂。刘德华一味纵容，只会使他们变本加厉。其实，这都是哦，有前车之鉴的。前不久合就。刘亦菲就双双中了粉丝疯狂的招。五月份时，刘亦菲在广州太古仓的一家影城参加电影《夜孔雀》的路演，一名男粉丝突然疯狂冲上台强抱刘亦菲在怀里，随后只听到“咚”的一声，两人倒在了地上，现场顿时陷入混乱。随后，有网友就爆料称，此男已跟踪刘亦菲多次。而有媒体也从一位剧组工作人员得知，刘亦菲疑似腿部受伤。后片方呼吁，恳请粉丝要保持理性追星，用爱护来回报所支持的偶像。何炅话剧《水中之书》剧照今年七月份，何炅在上海上剧场演出话剧《水中之书》时，坐在舞台附近的女观众突然冲上台，对何老师又叫又锤。传言持续了近一分钟，剧场方面还表示，这位女观众可能也是有准备的冲上舞台。此女子刻意买了靠近舞台走道道座位，并且戴着口罩进场，可见是早有意图想要冲上舞台。幸好何老师并没有受伤，也算是万幸。当然，除了这些我们知道的之外。肯定还有很多我们不知道的更疯狂的事，真是让小编不得不感慨：远离疯狂粉，珍爱生命。也奉劝这些粉丝一句：追星要理智，疯狂不可取。刘德华昨日现身电影《王牌斗王牌》首映活动接近尾声时，有个想上台的影迷遭安保人员推搡，刘德华发现后。马上一边叫喊着，一边走到舞台边制止。前一秒还面带笑容的华仔，看到粉丝被保安推搡，立即黑脸，当真是互粉心切。其实，早在2007年成都的一场演唱会上，刘德华就为了就冲过警卫线送花而被警卫追打的歌迷，奋不顾身跳下七尺高的舞台。亲自把歌迷带回后台，才安心返回台上继续演出。大家不要觉得保安是弱势群体什么的，如果只是正常制止，刘德华是不会阻止的。他会怒容相向，一定是因为保安很粗鲁的对待粉丝。像华仔这样，看到自家粉丝被保安粗暴履职，挺身而出护粉的举动，简直暖心。除了护粉。
，刘德华也会出于好心骂粉丝哦。有网友说，他自己也会骂粉丝，不只是盲目宠你，凶起来比我爸还可怕。看到这么真性情的华仔，也就不难理解为什么有的人可以十年如一日的喜欢他了。最后提醒大家一句，粉丝追星一定要理智，为了自身的安全考虑。也为了不给偶像造成太多不必要的麻烦，安保人员就文明劝导，大家都和谐一点，多好！巨桃 App 拥有优质微电影、动画短片、个人秀在线观看，更有电影票免费送活动哦！就知道你想来微信关注我们啦，搜索“巨桃”片刻找到。天王刘德华一直被人称为劳模，在初当演员之时。刘德华演技一直为人所诟病，因此这些年以来一直拼命拍戏，也有有了这个称号。在香港的四大天王之中，刘德华的的成就可以说是最高的，是唯一在歌唱和演艺事业上都取得相当高成就的一个人。而且在娱乐圈当中，刘德华也是公认的好脾气、好人缘，因此多年以来收获了大批粉丝的支持。昨天，刘德华现身电影《王牌斗王牌》首映，自然吸引了大批粉丝的。但是，当活动接近尾声时，有个想上台的影迷遭安保人员推搡。刘德华发现后，马上一边叫喊着，一边走到舞台边制止保安。这种粗暴的行为，可以看到刘德华的表情很严肃，由此可见刘德华互粉心切。由此，小编想起了韩国明星 c h o p 在微博上公开表示：“中国粉丝不要再来找我了，否则我会报警的。”真的是形成了天差的别的差距啊！刘德华当真是不老男神，但是刘德华此举却被一部分粉丝不理解，就有粉丝评论说：“一唱一和才能显示华仔的品质，境界真不一般。”事后，华仔肯定奖励了上万元给那个保安。这是在说刘德华怒斥保安，其实都是套路。提前。